It's been a great a privilege and a great pleasure to be a part of this Congress. Ha sido un gran privilegio, un gran eh, honor ser parte de este Congreso. Um, I've, I've enjoyed getting to know the leaders. I've enjoyed being in this city and on this campus. He disfrutado conocer a los líderes y he disfrutado estar en, en esta ciudad y en este campus que nos encontramos. And I'm looking forward to being in the Word of God with you tonight. Y estoy anticipando el poder estar en la palabra del Señor con ustedes esta noche. So before we get into the message, let me just uh, make sure you understand something about what I don't bring. Antes de empezar el mensaje, quiero que ustedes entiendan algo de lo que no es lo que yo traigo en esta noche. I don't come to you with any personal authority. No vengo con si ustedes con una autoridad personal. If I have any authority at all, it's because I will say what's in this book, the Bible. Si tengo alguna autoridad es porque voy a decir lo que está en este libro, la Biblia. So you you ought not to believe anything I say just because I say it. Ustedes no tienen no deben de creer nada porque simplemente yo lo digo. If I can't show you in the Bible what I'm saying, you don't have to believe it. Si yo no te puedo mostrar en la Biblia lo que estoy diciendo, no tienes que creerme. So it's not just that I say what's in the Bible, but I show you that what I say is in the Bible. Y no es simplemente que digo algo que está en la Biblia, pero es que puedo mostrarte que lo que digo está en la Biblia. Okay, let's pray. Así que oremos. Father, I ask now that you would help me to be faithful to your word. Señor, te pido que yo pueda ser fiel a tu palabra. And I pray that you would give to Joselo and me a rhythm that will be really helpful for these friends. Y yo te pido que le des a Joselo y a mí un, un ritmo que sea de ayuda a nuestros amigos. And I pray that you would bring out of darkness into light any who is without Christ. Y te pido que traigas de las tinieblas a la luz a cualquiera que no esté en Cristo. And I pray that you would strengthen your people. Y yo te pido que tú fortalezcas a tu pueblo. And you would strengthen the churches that they represent. Y que tú fortalezcas las iglesias que ellos representan. And that you would magnify your name, the name of Jesus. Y que tú hagas mayor tu nombre, el nombre de Jesús. And that you would advance your purposes throughout the Spanish-speaking world. Y que tú avances tus propósitos en medio del mundo de habla hispana. And I pray this in Jesus' name. Y yo oro esto Amen. en el nombre de Jesús. Amen. So let me begin with a, a story or an illustration that I made up, uh, and, and I'm only going to tell you half the story. Voy a empezar con una ilustración que yo me he inventado, y solamente te voy a decir la mitad de esta historia. And then at the end of the message, I'll, I'll finish the story. Y al final del mensaje, entonces voy a terminar la historia. And the reason for breaking it in half is this. Y la razón por la que estamos partiéndolo por la mitad es esta. If you're listening and you understand, you will be able to finish the story. Y si tú estás escuchando y entiendes, vas a querer que la historia al final sea terminada. So suppose I wake up one morning and I'm trying to be very quiet and go out of the bedroom without waking up my wife. Piensen que estoy levantándome temprano en la mañana y estoy tratando de salir de la habitación sin despertar a mi esposa. And I trip over some clothes that are lying on the floor, and I bang my arm against the door. Y me tropiezo con una ropa que está en el piso, y me doy con mi brazo contra la puerta. And I, I turn in anger at her, and wake her up, and say something really mean. Y yo vengo y me torno hacia ella, la despierto, y le digo algo que es muy eh, duro. So now it's a half an hour later. Y pasa media hora de ese momento. And we're in the kitchen and, and her back to me is, is, she's got her back to me at the counter. Y estamos en la cocina y yo lo que veo es su espalda. And I realize that it wasn't her clothes on the floor, they were my clothes. Y entonces me doy cuenta que no era su ropa, era la mía. So I have doubly sinned against her. Pecado doblemente contra ella. I have blamed her for something that wasn't her fault. La culpé por algo que no era su culpa. And I shouldn't have been angry in the first place. Y no tuve, tenía que estar con ira en ningún momento. So what needs to happen? Así que tiene que suceder en ese momento. 
You all know what I have to do. Todos ustedes saben lo que yo tengo que hacer. I have to humble myself and apologize and ask for forgiveness. Yo tengo que humillarme y pedirle perdón a ella. So she's sitting right here, by the way. Aquí está sentada ella. So you can ask her if this has ever happened. Pueden preguntarle si esto ha sucedido alguna vez. Now my question for you is this. Mi pregunta para ti es Why should I want to be forgiven? ¿Por qué quiero ser perdonado? There are wrong answers to that question. Hay respuestas incorrectas a esa pregunta. And there is a right answer. Y hay una respuesta correcta. And this is where the story is going to stop. Y esta es donde la historia va a parar. And I'll finish it in about 45 minutes. Y la voy a terminar como en 45 minutos. My main question in this message is this. Mi pregunta principal en este mensaje es esta. What is the highest and best and final good of the gospel? ¿Cuál es el mayor, el mejor y el, el algo final del evangelio, de la, de la bondad del evangelio? We all know that gospel means good news. Todos sabemos que el evangelio significa buenas noticias. And my question is not just what is good about the good news. Mi pregunta no es solamente qué es bueno acerca de las buenas noticias. My question is what is best about the good news. Mi, mi pregunta es qué es lo mejor acerca de estas buenas noticias. What is the, the greatest good of the good news that makes all the other good things good? ¿Cuál es la mayor bondad de estas buenas noticias que hacen todas las otras cosas buenas? So, for example, is justification by faith the greatest good? Así que, por ejemplo, es la justificación por la fe la mayor bondad. Is the forgiveness of sins the greatest good? Es el perdón de los pecados la mayor bondad. Is uh, removing the wrath of God the greatest good? Es el remover la ira de Dios la mayor bondad. Is getting out of hell and going into heaven the greatest good? Es no tener que ir al infierno e ir al cielo la mayor bondad. Or is being healed of all your diseases and having all your tears wiped away the greatest good? O es ser sanado de todas tus enfermedades y que todas tus lágrimas sean limpiadas la mayor bondad. Now I think all of those are precious gifts of the gospel. Yo creo que todos estos son regalos hermosos del evangelio. Jesus died in order that we might have those gifts. Jesús murió para que podamos recibir estos regalos. But I don't think any of those is the greatest gift of the gospel. Pero no pienso que este es el regalo mayor del evangelio. So that's the question I'm trying to answer. The, the, the best, the highest, the, the final good of the gospel. Así que la pregunta que estoy tratando de contestar, ¿cuál es el, el más alto, el mejor, el principal bien del evangelio? So if you have a Bible, we are going to get all of our uh, insight out of 2 Corinthians Chapter 4, verses 4 through 6. Y si tienen una Biblia, vamos a sacar toda esta información de 2 de Corintios, capítulo 4, versos 4 I, al 6. I mean, it's just fine with me if you look at your Bible on, on your phone. Está, I don't mind. Está bien conmigo si miras la Biblia en tu teléfono. Eso no me molesta. But I would like you to look at the text with me because if I can't show you these points in the text, you don't have to believe them. Y me gustaría que pudieran ver el texto conmigo, porque si no puedo mostrarte estos puntos en el texto, no tienes que creerme. But if I can show you from the text, you better believe them. Pero si te lo puedo mostrar del texto, es mejor que tú creas. Because then God said them, not me. Porque entonces Dios lo dijo y no lo dije yo. So we're at 2 Corinthians chapter 4, and we'll start at verse 4. Estamos en 2 Corintios capítulo 4. Y comenzaremos en el verso 4. So, in their case, that is, he's talking about um, those who are perishing. En los cuales, él está hablando de aquellos que están muriendo. 
In their case, the God of this world, that's Satan, has blinded the minds of unbelievers. En los cuales, el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos. To keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Now I'm going to skip over verse 5 because we're coming back to it later. Voy a brincar el verso 5 porque vamos a ir a él después. Verse 6. Verso 6. For God who said let light shine out of darkness. Pues Dios que dijo que le las tinieblas resplandece, resplandecerá la luz. Has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. Es Jesus que, Christ. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Now look at the parallels between verse 4 and verse 6. Mira los paralelos que existen entre el verso 4 y el verso 6. So light in verse 4 corresponds to light in verse 6. Así que la luz en el verso 4 corresponde a luz en el verso 6. In verse 4 it's the light of the gospel. En el verso 4 es la luz del evangelio. In verse 6 it's the light of the knowledge. En verso 6 es el resplandor del conocimiento. In verse 4 it's the light of the gospel of the glory of Christ. En el verso 4 es la luz del evangelio de la gloria de Cristo. And in verse 6 it's the light of the knowledge of the glory of God. En el verso 6 es la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Now you might wonder, so are there two glories? Te puedes preguntar, ¿existen dos glorias en esto? There's glory of Christ in verse 4, glory of God in verse 6. Está la gloria de Cristo en el verso 4, la gloria de Dios en el verso 6. But notice how Paul qualifies what comes right after each of those phrases. Pero mira como Pablo cualifica lo que viene luego de cada una de estas frases. So verse 4 the glory of Christ, who is the image of God. El verso 4, la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. And then in verse 6, the glory of God in the face of Jesus Christ. En el verso 6, la gloria de Dios en la faz de Cristo. That's amazing. Eso es algo asombroso. So there, there aren't two glories. There's one divine glory. No hay dos glorias. Hay solamente una gloria divina. He first calls it the glory of Christ. Primero le llama la gloria de Cristo. And then he makes sure that we know, oh, but this Christ is the very image of God, so it's the glory of God. Así que se asegura decirnos que este Cristo es la imagen de Dios, así que es la gloria de Dios. And in verse 6, he calls it the glory of God. En el verso 6 lo llama la gloria de Dios. And then he immediately makes sure we're seeing it in the face of Jesus Christ. Y se asegura decirnos rápidamente que lo estamos viendo en la faz, en el rostro de Jesucristo. So there is one divine glory in verses 4 and 6. Así que hay solamente una gloria divina en los versos 4 al 6. And it's the glory of God in Jesus Christ. Y es la gloria de Dios en Jesucristo. And that is what Satan is blinding unbelievers from seeing. Y eso es lo que Satanás está cegando a los no creyentes para que no puedan ver. Now let me draw your attention to the relationship between the glory and gospel. Déjame mostrarte la relación que hay entre gloria y el evangelio. Notice in verse 4. No, míralo en el verso 4. It's the gospel of the glory of Christ. Es el evangelio de la gloria de Cristo. So, most of us have learned that the gospel is Christ died for my sins, he was buried, and he rose again. Muchos de nosotros hemos aprendido que Cristo murió por mis pecados, fue enterrado, y después resucitó. And that's the heart of the gospel when you think of it in terms of events. Y ese es el corazón del evangelio cuando piensas al respecto como un evento. 
So when you share the gospel, you tell people Christ died for your sins. Cuando compartes el evangelio, tú le dices a las personas, Cristo murió por tus pecados. Christ was buried. Christ was raised from the dead. Cristo fue enterrado y se levantó de los muertos. If you believe in him, eternal life. Si tú crees en él, tienes vida eterna. But verse 4 of, of 2 Corinthians 4 says the gospel is the gospel of the glory of Christ. Pero el verso 4 de 2 Corintios 4 nos dice que el evangelio es la gloria de Jesucristo. So now how would you put those together? Entonces, ¿cómo puedes unir estos dos conceptos? Over here, the gospel is a series of historical events. En este lugar tenemos el evangelio que son un diferentes eventos históricos. And over here, the gospel is the gospel of the glory of Christ. Y en este lugar tienes el evangelio que es la gloria de Cristo. So the, the question is, how, how do they relate to each other? Y la pregunta es, ¿cómo se relacionan el uno con el otro? Here's my answer. Y esta es mi respuesta. I think the, the glory, the, the beauty, the greatness, the value of Christ is seen most clearly in the gospel. Yo creo que esta es la respuesta. La gloria, la belleza, la grandeza del evangelio es vista más claramente en el evangelio. De Cristo es vista en el evangelio. So here's one of the implications of that. Y esta es una de las implicaciones de esto. I think every single human being in the world was designed by God to be deeply and permanently satisfied in the glory of Christ. Yo creo que cada ser humano en la tierra fue diseñado para satisfacerse profundamente en la gloria de Cristo. You were not mainly designed to know a set of historical events. Tú no fuiste diseñado principalmente para que conocieras ciertos eh, series de uh, cosas históricas. But, but your mind and your heart are designed to see in those events a glorious person. Y tu mente y tu ser están diseñados para que en esos eventos puedas ver una persona gloriosa. When you look at the cross and the resurrection, you should think there is nobody like Jesus. Cuando tú ves la cruz y la resurrección, lo que tú tienes que pensar es no hay nadie como Jesucristo. Nobody is great, nobody is beautiful, and nobody as valuable as Jesus. No, nadie es tan grande, nadie es tan hermoso, y nadie tiene tan, tanto valor como Jesucristo. So now here's my answer to the question, what's the greatest good of the gospel? Esta es la respuesta mía a la pregunta, ¿cuál es el bien mayor del Evangelio? I think the greatest good of the gospel is knowing and being satisfied in the glory of God in Jesus Christ. Yo creo que el bien mayor del Evangelio es conocer y estar satisfecho en la gloria del Evangelio en la persona de Jesucristo. Everything else in the gospel is designed to remove obstacles to see him and love him and enjoy him. Todo lo demás que está en el evangelio es para remover obstáculos para poder verlo y disfrutarlo a él. So when you think of justification, cuando tú piensas en la justificación, or you think of the forgiveness of sins, o cuando piensas en el perdón de tus pecados, or you think of eternal life, o tú piensas de la vida eterna, or you think of redemption and liberation from sin, o cuando piensas de redención o liberación del pecado, and you think of getting out of hell, o piensas salir del infierno, and you think of going into heaven, o piensas de ir al cielo. Those are not the ultimate good of the gospel. Eso no son los bienes mayores o principales del evangelio. Every one of those is removing obstacles between us and God. Cada uno de ellos están removiendo un obstáculo entre Dios y nosotros. So that the real question is, do you treasure God more than those gifts. Y la pregunta que tenemos que hacer no es si tú atesoras a Dios más que esos regalos que Dios da. Sometimes I ask people, uh, would you want to go to heaven if God were not there? Y a veces le pregunto a las personas, ¿tú quisieras ir al cielo si Dios no estuviese en el cielo? Suppose you could have all the 
earthly pleasures you could imagine. Piensa que pudieras tener todos los placeres terrenales que puedas imaginarte. All the food, all the friends, all the recreation, all the sex you could possibly want. Piensa que pudieras tener toda la comida, todos los amigos, toda la recreación, todo el sexo que pudieras tener. And never be sick. Y nunca estar enfermo. And never be depressed. Y nunca estar deprimido. But God is not there. Pero Dios no se encuentra en ese lugar. It's just you and your friends. Solamente tú y tus amigos. Would you want to go there? Quisieras ir a ese lugar. That's a very, a very important question. Esa es una pregunta muy importante. Because to embrace the gospel is not just to embrace the gifts, but God himself. Porque abrazar el evangelio no es simplemente abrazar los regalos, sino a Dios mismo. You know that your heart will never be satisfied with the gifts without God. Tú sabes que tu corazón nunca va a estar satisfecho si solamente tienes los, los regalos y no tienes a Dios. So my answer is God is the gospel. Así que mi respuesta es Dios es el evangelio. Or, or to say it a little more fully, o decirlo de una forma un poquito más tonta, the gospel is the, the all-satisfying glory of God in Jesus Christ. O decirlo de una forma más completa, el evangelio es aquello que está satisfecho en la persona de Jesucristo. La satisfacción. Now, if that's true, si esto then es verdad, there are three implications I want to draw out. Hay tres implicaciones que quiero Mostrar. And I'll, I'll put them in the form of questions. Y las puse en la forma de preguntas. The first question is, well, what does that imply about the condition you were in before you were converted? La primera es que esto implica sobre la condición que tú te encontrabas antes de que estuvieras en Cristo. Second question. Segunda pregunta. What does it imply about what happened to you at the moment of your conversion? ¿Qué implica el, que, el decir lo que te sucedió a ti en el momento de tu conversión? And the third question is, if that is true, if God is the gospel, then what do we do to help other people experience that kind of conversion? Y si es la verdad de que Dios es el evangelio, ¿qué hacemos nosotros para que otras personas puedan experimentar la bondad del evangelio? So let's, let's take those one at a time. Vamos a tomar cada una de estas preguntas una a la vez. And we're going to stay right here in our text in 2 Corinthians 4. Y nos vamos a quedar en este mismo texto en 2 Corintios capítulo 4. So question number one. Pregunta número uno. What does it imply? If, if God is the gospel, if he's the ultimate good, what does it imply about the condition you and I were in before we were saved? Si Dios es el evangelio, ¿cuál es la implicación que esto tiene sobre la condición que tú y yo estábamos antes de que fuéramos salvados? Now the answer is in verses 3 and 4. It's very clear. La respuesta está en los versos 3 y 4. Es algo que está muy claro. So let me start reading at verse 3. Así que déjame comenzar leyendo en el verso 3. Even if our gospel is veiled, y si todavía nuestro evangelio está velado, it is veiled to those who are perishing. Para los que se pierden, está velado. In their case, the God of this world, en este, en los cuales el Dios de este mundo, now that's the devil, Satan. Esto es el Satanás, el demonio. The God of this world has blinded the minds of the unbelievers. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. To keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ who is the image of God. Para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios. So the answer to my question is they were blind. We la were blind. La respuesta a mi pregunta es, ellos están ciegos, nosotros estábamos ciegos. It's, you can see it right there. He blinded the minds of unbelievers. Tú puedes haberlo, verlo en este texto. Aquí está. Él ha cegado la, la, los ojos, la mente de los incrédulos. So every single human being you know who is not born again through faith in Christ is blind. Cada ser humano que tú conoces que no ha sido nacido de nuevo por medio de la fe está ciego. 
Now what are they blind to? What can't they see? ¿Qué es lo que ellos están ciego? ¿Qué es lo que ellos no pueden ver? It's not enough to say they can't see the gospel. No es suficiente decir no pueden ver el evangelio. Unbelievers can read the Bible. Los no creyentes pueden leer la Biblia. They can read the facts of the gospel. Christ died. He died for sinners. He was buried. He rose again. They can know all of that. Ellos pueden saber todos los hechos del evangelio. Él el cercano, él el murió, él resucitó. Ellos pueden saber todas estas cosas. In fact, Satan knows all of that better than we do. Es un hecho que Satanás sabe todas estas cosas mejor que nosotros. So they can see some things. Ellos pueden ver ciertas cosas. Remember, Jesus said to the Pharisees, "Seeing, they do not see." Recuerda que Jesús le dio a los fariseos, viendo ellos no ven. So what can't they see? ¿Qué pueden ellos ver? And the answer is they can't see the glory. Y la respuesta es no pueden ver la gloria. They see Jesus dead, buried, risen for sins. Ellos pueden ver a Jesucristo muerto, eh, eh, enterrado, resucitado por los pecados. And he is uninteresting. Y él no es interesante. He's boring. Él es aburrido. He's mythological. Él es como un mito. He's irrelevant. No es relevante. He, he's frightening. Es algo que da miedo. He's just an ethical teacher. Es un eh, maestro que enseña ética. A misguided Jewish rabbi. Es un eh, rabino judío que estaba it's, mal dirigido. It's all a legend anyway. Es una leyenda solamente. Nothing true, nothing beautiful, nothing all satisfied. Nada verdadero, nada hermoso, nada que completamente satisface. And you all know people like that. Y ustedes conocen gente como esa. You like me may have family members like that. Ustedes como yo pueden tener familiares en ese estado. And you have wept your eyes out trying to help them see. Y tú has llorado para ayudarles a tratar de que ellos vean. And they can't see. Y no pueden ver. We must be very careful not to be cynical. No. Or mock people like that. Tenemos que tener cuidado de no ser cínicos o burlarnos de personas como estas. Because every single person in this room was like that. Porque cada persona en este salón estaba en esa posición. Now you may have been converted or saved as a little child. Tú puedes haber sido convertido como un niño en la, en pequeño. And you don't even remember how it happened. Y tú ni te acuerdas cómo eso sucedió. That's true for me. Eso es verdad para mí. But I have learned from the Bible pero what yo, happened to me. Pero yo aprendido de la Biblia lo que me sucedió a mí. The Bible is a much better guideline or guide to what happened to you than your memory is. La Biblia es una mejor guía de lo que te sucedió a ti que lo que tu memoria te recuerda. In fact, many people are genuinely Christian who don't know what happened to them. Y muchas personas son cristianos genuinos que no recuerdan lo que les sucedió a ellos. So what did happen? Entonces, ¿qué sucedió? That's question number two. La pregunta número dos. If God is the gospel, our first question was, what was our condition? Si Dios es el evangelio, la primera pregunta es, ¿cuál fue nuestra condición? And the answer was, we cannot see Jesus as all satisfying. Y la respuesta es no podemos ver a Jesús como algo que completamente satisface. And if you're a Christian in this room, if you are born again, something amazing happened to you. Y si tú eres un cristiano, algo increíble, asombroso te sucedió a ti. What happened? ¿Qué sucedió? And the answer is verse 6 happened to you. La, la respuesta es el verso 6 te sucedió a ti. So let's read verse 6. Así que leamos el verso 6. Now remember in verse 4 you are blind and the sat Satan who is very powerful is blinding you. Recuerda en el verso 4 estaba ciego y Satanás que es bien poderoso te estaba haciendo ciego. And tonight hundreds of you see Christ as all satisfying. Y esta noche, cientos de ustedes ven a Cristo como algo que completamente satisface. How did that happen? ¿Cómo sucedió esto? I mean, I, 
I wake up in the morning and my heart is inclined to worship and serve Jesus. Yo me levanto en las mañanas y mi corazón está inclinado para adorar a Jesús. And I'm amazed. Y eso me asombra. Why should I be believing? ¿Por qué debo ser yo el que por qué debo creer? Why don't I wake up in the morning and consider Jesus totally boring? ¿Por qué no me levanto en la mañana y considero que Jesús es completamente aburrido? Let's read the answer. Leamos la respuesta. For God who said, let light shine out of darkness. Pues Dios que dijo que las tinieblas resplandecerá en la luz. Now pause there for a minute. Así que haz una pausa un momento. You see what he's doing, don't you? No ves lo que estás haciendo, ¿verdad? He's referring back to the creation of the world. Está refiriéndose a la creación del mundo. Ages ago, God said, let there be light, and there was light. Cientos de años atrás, Dios dijo, sea la luz, y la luz fue creada. And he's saying, something like that happened here, right here. Y él dijo, algo como eso sucedió aquí, aquí en este lugar. So let's finish reading it. Así que terminemos de leer. The God who said, uh, let light shine out of darkness, has shown in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandecerá la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Cristo en la faz de Cristo. So, one day you are looking at the face of Jesus in the Bible and it means nothing to you. Un día tú estás mirando la faz de Jesucristo en la Biblia y no tiene ningún significado para ti. And the next morning he's irresistibly beautiful to you. Y la próxima mañana él es irresistiblemente hermoso para ti. What happened? ¿Qué pasó? God shone in your heart with glory. Dios hizo que resplandeciera en tu corazón con gloria. It, it's not a visible light like these very hot lights right here. No son luces visibles como estas luces super calientes que están aquí. It's not that kind of light. No es ese tipo de luz. The Pharisees could see that kind of light. Los fariseos pueden ver ese tipo de luz. Unbelievers can see that kind of light. Los no creyentes pueden ver esa clase de luz. In Ephesians 1:18, Paul prays that the eyes of our heart would be enlightened. En Efesios 1:18, Pablo ora que los ojos de nuestro corazón sean llenos de luz. According to the Bible, your heart has eyes. De acuerdo a la Biblia, tu corazón tiene ojos. Your head has eyes and your heart has eyes. Tu cabeza tiene ojos y tu corazón tiene ojos. Your, your eyes in your head are designed to see the glory of God shining in nature. Los ojos en, en, tu, en tu cabeza están diseñados para que veas la gloria de Dios en la naturaleza. Or maybe it's better to say it this way. Quizás es mejor decirlo de esta forma. Your eyes are designed to see nature. Los ojos están diseñados para ver la naturaleza. The heavens are telling the glory of God. Los cielos dicen la gloria de Dios. And the gospel is telling the glory of God. Y el evangelio está mostrando la gloria de Dios. And with these eyes and this mind, we see and we construe the heavens and the gospel. Y con estos ojos podemos construir y ver los cielos y el evangelio. But millions of very smart people don't see the glory of God in the heavens. Y millo, millones de personas inteligentes no pueden ver la gloria de Dios en los cielos. Many biblical scholars don't see the glory of Jesus in the gospel. Muchos eruditos bíblicos no pueden ver la gloria de Jesús en el evangelio. The glory of Jesus, the beauty of Jesus, the all-satisfying treasure of Jesus is seen with the eyes of the heart. La gloria de Jesús, la belleza de, de Jesús, esto que satisface completamente es viendo con el corazón, los ojos del corazón. So what happened to you 
was that God gave you the heart to see the glory of God in Christ. Lo que sucedió fue que Dios te dio los ojos para ver la gloria de Dios en Cristo. Let, let's, let's listen to Jesus say this with a little parable from Matthew 13, 44. Vamos a ver a Jesús mismo decir esto con una parábola de Mateo 13, 44. Matthew 13, 44 says, The kingdom of heaven is like a treasure hidden in a field. Mateo 13, 44 dice, El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Which a man found and que covered up. Que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder. And in his joy, he goes and sells everything he has. Y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene. That's the kingdom of God. Ese es el reino de los cielos. <laughs> Isn't that amazing? No es eso algo asombroso. When King Jesus comes into your life and you see his value, cuando el Rey Jesús viene a tu vida y tú ves su gran valor. It's like finding a treasure in the field. Es como encontrar un tesoro en el campo. And suddenly you are able to see this is more valuable than everything I own. Y de repente tú puedes ver que esto es más valioso que todo lo que tú tienes. And so you're willing, you're willing to let everything go Así and have Jesus. Tú estás dispuesto a abandonarlo todo para tener a Jesús. That's what it means to be converted to Jesus. Eso es lo que significa ser convertido a Jesús. He's not just a ticket out of hell. Él no es solamente un boleto para no ir al infierno. And he's not just a ticket into heaven. Y no es solamente un boleto para entrar al cielo. He is heaven. Él es every, todo. He's the treasure. He's the end. He's the goal. Él es el tesoro. Él es la meta. Él es todo. If your heart is not satisfied in him supremely, why would you want to be in heaven? Si tu corazón no está supremamente satisfecho en él, ¿por qué deseas estar en el cielo? And don't miss the main point of verse 6. Y no te pierdas el punto principal del verso número 6. God did this. Dios hizo esto. God took away the blindness. Dios removió la ceguera. God gave the light of glory. Dios dio la, la luz de la gloria. Let me read you an email that I was sent a few years ago. Déjame leerte un correo electrónico que recibí hace unos años. I read it as an illustration of verse 6 in real life. Lo leo como una ilustración del verso 6 en la vida corriente. It's from a, a Jewish man in the Netherlands. Es un hombre judío en Holanda. And here's what he writes. Y esto es lo que él escribe. He's, he's listening to a sermon that I preached, amazingly, uh, during a building fund campaign. Y él está leyendo, él está escuchando un sermón que yo eh, prediqué de una forma asombrosa durante un tiempo que estábamos recogiendo dinero para construir el templo. I just think God is so amazing. Dios es tan asombroso. Here you are preaching in the United States, trying to help your people give money to build a building. Y tú estás aquí predicando en los Estados Unidos, ayudando a la gente a dar dinero para construir un edificio. And a decade later, a Jewish man in the Netherlands is listening to this sermon. Y una, diez años después, un hombre judío en Holanda está escuchando este mensaje. Now watch what happens. Mira lo que sucede. I can't believe it took me two whole years to understand. No puedo creer que me tomó Dos años completo el poder entender. I am a Jew. Yo soy un judío. A Christian Jew as of two minutes ago. Un judío cristiano desde hace dos minutos. I believe that Jesus is God. Yo creo que Jesús es Dios. Jesus is Elohim. Jesús es Elohim. That's the Hebrew word for God. Esa es la palabra eh, hebrea por, por, para Dios. He who has the Son has life. Aquel que tiene al Hijo tiene vida. 
God used that audio sermon to crush the mind of this stubborn Jew. Dios usó ese sermón para destruir la mente de este judío. I must say that I had trouble with the father's name being pronounced. Yo tengo problemas, debo no decir que tengo problemas de pronunciar el nombre del padre en la cultura. Because in Jewish culture, it is not common to pronounce the father's name. Porque en la cultura judía no es común pronunciar el nombre del padre. But I decided to go on and listen. Pero decidí escuchar el sermón. My eyes went open. Mis ojos fueron abiertos. That's not very good English. Eso no es un buen inglés. <laughs> He's, he's Dutch. Él es, él es de Holanda. <laughs> My eyes went open. Mis ojos fueron abiertos. Just today, I was angry with God. Hoy mismo yo tenía ira contra I, Dios. I said to him, why are you letting me search without finding answers? Yo le dije a él, ¿por qué me permites buscar sin encontrar respuestas? Well, I found it now. Ahora las encontré. Jesus is Elohim. Jesús es Elohim. I will make sure this message will get spread out here in Europe. Yo me voy a asegurar que este mensaje va a ser predicado en toda Europa. I am from the Netherlands. Yo soy de Holanda. I can't believe it. No puedo creerlo. Well, actually, I do believe it. Bueno, en verdad, sí lo creo. Jesus is Elohim. Jesús es Elohim. Praise Jesus. Gloria sea Jesús. Praise Elohim. Gloria sea Elohim. Your brother in Christ, Michael. Tu hermano en Cristo, Michael. What happened to Michael? ¿Qué le pasó a Michael? One minute, angry at God. Un minuto estaba con ira contra Dios. Next minute, Jesus is God Almighty. El próximo minuto, Jesús es el Dios Todopoderoso. And my answer is, verse 6 happened. Y mi respuesta es, el verso 6 sucedió. God, who said, let light shine out of darkness, did another omnipotent creative act. Dios que dijo, a la luz que resplandeciera, hizo otro acto omnipotente. And he created light in Michael's heart. Y él creó la luz en el corazón de Michael. So Jesus, who meant nothing, now is all satisfying. Así que Jesús, que significaba nada, ahora es aquello que satisface completamente. Third and last question. La tercera y última pregunta. So my first one was, uh, if, if God is the gospel, what was our condition before we were converted? La primera pregunta es, si Dios es el evangelio, ¿cuál es mi condición antes de convertirme? And the answer was, in verse 4, we were blind to the glory of God. Y mi respuesta en el verso 4 era que estábamos ciegos a la gloria de Dios. And the second question was, well, what happened to us? Y la segunda pre pre pregunta es, ¿qué nos sucedió? And the answer was, God shone into our hearts with the glory of God. Y la respuesta es que Dios iluminó en nuestros corazones con la gloria de Dios. Specifically, the glory of God in and through the gospel. Específicamente, la gloria de Dios por medio del evangelio. Jesus is beautiful and glorious everywhere. Jesús es hermoso y glorioso en todo lugar. But from Friday night, good Friday night, until the resurrection, we see the most beautiful person in the world. Desde el Viernes Santo hasta el Domingo de Resurrección, vemos a la persona más hermosa en la tierra. Nobody has ever loved like that. Nadie ha amado de esa manera. Question number three. La pregunta número tres. Well, if if we were blind and we were blinded by Satan, si estábamos ciegos, si estábamos cegados por Satanás, and it requires a divine, omnipotent, new creation for us to see, y si era necesario una creación nueva que era de origen divino para que pudiéramos ver, what's left for you to do for the people you care about who can't see? ¿Qué te toma a ti hacer? ¿Qué tienes tú que hacer para que las personas que a ti te importan puedan ver? Because you might say, well, goodness gracious, if Satan is blinding them, tú puedes decir, bueno, si Satanás los está cegando, 
And it takes God to give them light. Y toma que Dios le dé luz. Well, then I'm just going to do nothing. Así que yo no voy a hacer nada. Okay. Verse 5. Verso 5. Is the answer. Es la respuesta. So, sandwiched between blindness in verse 4 and sight in verse 6 is what you do in verse 5. Como un empaderado entre el verso 4 que estábamos ciegos y el verso 6 que vemos ahora está lo que tú tienes que hacer en el verso 5. So, here's verse 5. Así que aquí está el verso 5. What we proclaim is not ourselves. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. But Jesus Christ as Lord. Sino a Cristo Jesús como Señor. With ourselves as your servants. Y nosotros como siervos. For Jesus' sake. Por esto, por amor de Jesús. So there are two things, right? Two things you do. Hay dos cosas que podemos hacer. You speak the glories of Christ. Tú hablas las glorias de Cristo. And you serve like Christ. Y tú sirves como Cristo. And isn't that the summary of ministry? Y eso no es todo lo que resume lo que es el ministerio. Isn't that what all of, of the Spanish-speaking world, as well as North America, isn't, isn't that what everybody needs? No es esto lo que el mundo hispano y también lo que Estados Unidos necesita. They need for Christians to speak a certain way about Jesus. La necesidad de que los cristianos hablen de cierta forma acerca de Jesús. And they need for Christians to live a certain way like Jesus. Y necesitan que los cristianos vivan de cierta forma como Jesús. So we become means of the miracle of sight. Así que nosotros nos convertimos como medios del milagro de poder ver. Think of it like this. Piénsalo de esta forma. Our job is not to give other people spiritual sight. Nuestro trabajo no es que otras personas darle la, el, el poder de ver espiritualmente. Our job is to give other people something to see when they have sight. La, nuestro trabajo es que darle algo que ellos puedan ver cuando ellos ya pueden ver. I hadn't planned to use this illustration, but let's try it. No estaba planificando usar esta ilustración, pero vamos a hacerlo. This is risky. Esto puede tomar un poquito de riesgo. Okay, you've seen these jets that fly in formation, like this. Ustedes ven aviones militares así que están en formación volando. Okay, this lead jet is the the proclaiming of Christ. Este avión que está adelante es el que proclama a Cristo. And this jet is the power of the Holy Spirit to open the eyes of the blind. Y este otro avión es el poder del Espíritu Santo para abrir los ojos que puedan ver. And they fly like this. Y están volando como así. Now, if, if you land this jet, si tú aterrizas este avión, people don't need proclamation. They don't need to see anything from my life or from my mouth. La gente no necesita proclamación, no tienen que ver nada de mi boca que yo tenga que decir. All they need is the Holy Spirit, the sovereign work of God. Lo único que necesitan es el Espíritu Santo, el trabajo soberano de Dios. They're not going to be saved. Ellos no van a ser salvos. Because these jets always fly together. Porque estos aviones siempre vuelan juntos. Do you remember that Jesus said, I will send you the Holy Spirit to glorify me. ¿Tú te recuerdas que Jesús dijo, yo voy a enviar el Espíritu Santo para que me glorifique a mí? So here's the Holy Spirit flying. Aquí está el Espíritu Santo volando. He has been sent to glorify Jesus. Él ha sido enviado para glorificar a Jesús. Our job is to tell people who Jesus is. Nuestro trabajo es decirle quién es Jesús. And if that disappears, y si eso desaparece, what is he going to open their eyes to see? Entonces, ¿qué el Espíritu Santo va a abrirle los ojos para que vean? There won't be anything to see. No va a haber nada para que ellos puedan ver. That's why the Holy Spirit works through human beings speaking the truth. Por eso es que el Espíritu Santo trabaja por medio de seres humanos hablando la verdad. He works through human beings living like Jesus. Él trabaja por medio de personas que viven como Jesús. 
So we speak about Jesus. Así que hablamos acerca de Jesús. And we serve like Jesus. Y servimos como Jesús. Or let me read verse 5 again. Déjame leer el verso 5 nuevamente. What we proclaim is not ourselves. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. But Jesus Christ as Lord. Sino a Cristo Jesús como Señor. With ourselves as your servants for Jesus sake. Y nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. So that's my answer to the three questions. Esa es mi respuesta a las tres preguntas. Let me summarize where we've been and then we're going to finish the story and you're going to Tell me whether you can finish the story. Así que déjame hacer un resumen de lo que hemos hecho y después voy a terminar la historia y me van a decir si ustedes pueden hacer sentido de la misma. The main question I've been asking is what is the, the highest, best, final good of the gospel? La pregunta que he estado haciendo cuál es la bondad mayor, más alta del evangelio. And I think the answer in, in 2 Corinthians 4 is that the, that good is the glory of God in Jesus Christ seen most clearly in the gospel. Y la respuesta está en 2 Corintios 4, que es la gloria de Dios en Cristo vista más claramente en el Evangelio. And then I asked three questions to draw out three implications. Y después hice tres preguntas para poder mostrar tres implicaciones. If the all-satisfying glory of God is the gospel, si la más, mayor satisfacción de la gloria de Dios es el evangelio, what was our condition before we were converted? ¿Cuál era nuestra condición antes de ser convertidos? And verse 4 says that we were blind. Verso 4 dice que estábamos ciegos. Specifically, blind to the all-satisfying glory of Jesus. Específicamente ciegos a la gloria que satisface completamente que está en Jesús. Second question, if God is the gospel, what happened to us? Y la segunda pregunta es, si Dios es el evangelio, ¿qué nos sucedió a nosotros? And the answer in verse 6 is that God Almighty shone in our hearts to enable us to see Christ as all glorious. Y fue la respuesta es que Jesús, que Dios resplandeció en nuestros corazones, en tu corazón para que pudiéramos ver a Jesús como algo todo glorioso. And question number three was, what's left for us to do? Y la pregunta número tres es, ¿qué debemos entonces hacer? And the answer of verse five is, you speak about Jesus and you live like Jesus. Y la respuesta en el capítulo, en el verso cinco es que tú hablas de Jesús y vives como Jesús. So I'm standing in the kitchen. Así que me estoy parado en la cocina. There is ice in the air. Ahí como que el, 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 el aire está pesado. Between me and my wife. Entre yo y mi esposa. It is not good. No es algo bueno. It's bad. Es algo malo. And it's my fault. Y es mi culpa. And I need to humble myself and ask her for forgiveness. Y necesito humillarme y preguntarle a ella que me perdone. How many times have we done this? <laughs> ¿Cuántas veces hemos hecho esto? We've been married 50 years. Hemos estado casados 50 años. And the reason is because she's willing to forgive. Y la razón es porque ella está dispuesta a perdonarme. Now, here's the question. Así que esta es la pregunta. Why should I want her to forgive me? La pregunta es por qué quiero que ella me perdone. And I said there are some wrong answers. Yo digo que hay algunas respuestas que son incorrectas. Let me give you three very bad answers. Le voy a darte tres respuestas que son muy incorrectas. Number one. Número uno. I want her to forgive me because otherwise I would have a guilty conscience all day and feel miserable and I don't like to feel miserable. Yo quiero que me perdone porque si no de otra manera voy a tener una conciencia eh, culpable y no me gusta sentirme de esa forma. That's a bad answer. Es una respuesta incorrecta. Second bad answer. La segunda respuesta incorrecta. If she doesn't forgive me and make things good, we're going to have a lousy sex life. 
si ella no me perdona y las cosas no son restauradas, nuestra vida sexual va a ser horrible. Nobody wants a lousy sex life in marriage. Nadie quiere una vida sexual horrible, ¿verdad? So I got to find some forgiveness here for the sake of good sex. Así que voy a pedir perdón para tener buen sexo. That's a bad answer. Es una respuesta incorrecta. It's true. Es verdad. <laughs> It's just a bad answer. Solamente es una respuesta incorrecta. Third bad answer. Tercera respuesta incorrecta. Well, for goodness sakes, it says in the Bible that you should apologize when you do wrong. La Biblia dice que debes pedir perdón si haces algo incorrecto. And I want to be a good rule keeper. Y yo quiero ser alguien que sigue todas las reglas. That's a bad answer. Es una respuesta incorrecta. So what's the right answer? Así que, ¿cuál es la respuesta correcta? And I hope you can, you can all see the analogy between this and being forgiven by God. Yo espero que puedan ver la analogía. I, mean, entre I don't have to say too much more about that, do I? Like, that's the point. No, creo que vean la analogía entre esto y ser perdonados por Dios. Y no tengo que decir mucho más. Este es el punto. I need forgiveness from God. Yo necesito el perdón de Dios. Why should I want it? ¿Por qué lo deseo? Get out of hell. Salir del infierno. Be healthy. Ser saludable. Not have a guilty conscience. No tener una conciencia eh, culpable. Prosperity. Prosperidad. Those are bad answers. Esos son respuestas incorrectas. So what's wrong with my wanting her to forgive me for those reasons. What's Porque wrong with that? Porque es incorrecto querer que ella me perdone por esas razones. ¿Cuál es lo incorrecto con esto? Wanting her to forgive me for those reasons does not honor her. Querer que ella me perdone por esas razones no, ma- no, no le da honra a ella. It makes much of my conscience being clear. Hace demasiado de que mi conciencia sea limpiada. It makes much of the value of sex. Hace demasiado sobre el valor del sexo. It makes much of my ability to keep rules. Hace demasiado sobre mi habilidad de seguir las reglas. It doesn't make much of her. No hace mucho honra a ella. The reason I should want her to forgive me is so that I could have her. La razón por la que quiero que ella me perdone es para poder tenerla a ella. Right? No more ice in the air. Que no haya este, este, esta aire eh, cargada, esta no, atmósfera cargada. No more barriers between us. Que no haya más eh, cosas que nos separen. Able to look each other right in the eye. Poder mirarnos a los ojos. Nothing hidden. Nada que esté oculto. And be completely one again. Y ser completamente unos nuevamente. Enjoying each other. Y juntarnos el uno con el otro. That's why God saved you. Por eso es que Dios te salvó. So that you and he would look each other right in the eye. No barriers. Para que tú y él puedan mirarse a los ojos sin ninguna barrera. If I don't want her more than I want a clear conscience? Si no la que deseo a ella, más de lo que deseo una conciencia eh, eh, limpia. If I don't want her more than I want good sex? Si no la deseo a ella, más de lo que deseo tener buen sexo. If I don't want her more than I want uh, to be a good rule keeper? Si no la deseo a ella, más que desear seguir las leyes bien. Then seeking forgiveness from her is Using her to get what I want. Buscar perdón de ella es usarla a ella para obtener lo que yo deseo. Are you using God to get what you want? Estás tú usando a Dios para obtener lo que tú deseas. Or is God what you want? O es Dios mismo lo que tú deseas. Is God just a means? To other treasures that you crave forever, or is he the treasure? Es Dios solamente un medio de otros tesoros que tú deseas, o es él el tesoro? So, in conclusion. Así que concluyendo. The greatest good of the gospel is God himself. El mayor bien del evangelio es Dios mismo. Not a clear conscience. No una conciencia limpia. 
Not a ticket out of hell. No un boleto que te saque del infierno. Not, not a pain-free heaven. No un, un cielo sin dolor. Jesus treasured above everything. Jesús atesorado sobre todas las cosas. And if that happens in your life, y si eso sucede en tu vida, Jesus will be honored. Jesús será honrado. And you will be satisfied. Y tú serás satisfecho. And that's what I've devoted my life to. Esto es lo que yo he dado toda mi vida. Helping people see that you don't have to choose between honoring Jesus and being happy. Que tú no tienes que escoger entre honrar a Dios y estar feliz. Because Jesus is most glorified in you when you're most satisfied in him. Porque Jesús es más glorificado cuando tú estás satisfecho en él. So the gospel is God in Christ. Así que el evangelio es Dios en Cristo. All glorious and all satisfying. Todo glorioso y todo aquello que te satisface. Let's pray. Oremos. Father, I pray now that for any in this room who is uh, unbelieving that your grace would open their eyes. Yo oro en este, en esta, que cualquier persona que esté en este salón que no, te, no cree en ti, que tú abras sus ojos. And outside this room, there are thousands of people that we in this room know and love who do not see. Y fuera de este salón hay miles de personas que conocemos que no te conocen y no te aman. And we just collectively right now lift our hearts in longing to you. Y colectivamente levantamos tus corazones deseando a ti. We pray for unbelieving spouses right now. Oramos por esposas que no son creyentes. We pray for unbelieving children right now. Oramos por hijos que no son creyentes en este momento. I think I'll just be quiet for 10 seconds and let you name them. Y voy a dejar que estemos en silencio por 10 segundos para que tú los nombres. And we pray for colleagues who don't know Christ. We know it is decisively your work to save them. But you have made plain you're going to do it through our speaking about Jesus. And and through our living like Jesus. Y por medio de nosotros vivir como Jesús. So help us, Lord, now to live like that. Así que ayúdanos a nosotros ahora a vivir de esta forma. I pray this all in Jesus' name. Oro esto en el nombre Amen. de Jesús. Amen. Amen. Ahí va. Ha llegado el momento de cerrar. Vamos a cantar juntos en un minuto. Pero quería hacer el, el cierre de nuestro tiempo. Agradecerles a todos por haber hecho el gran sacrificio de estar acá. Ha sido un tiempo precioso, un tiempo de estar alimentado por la palabra de Dios. Estamos para servirlos en lo que podemos desde nuestras limitaciones. Anhelamos nuestro anhelo desde ante su palabra. Es hacer todo lo que nosotros podamos para esparcir el Evangelio a través de que haya más iglesias saludables. Y creemos que estar expuesto a la predicación expositiva en conferencias es una de las maneras en que a través de la palabra de Dios estamos expuestos al Evangelio a través de la palabra de Dios. Estamos desafiados, estamos también viendo modelos de la predicación expositiva. Tenemos dos eventos que queremos anunciar que aparecen en pantalla para que ya puedan anotarse pronto. Una ocurre en el mes de junio, que es un taller de predicación expositiva. Si te interesa capacitarte más en la predicación expositiva, va a haber un taller de Semen Trust en el mes de junio. Y por otro lado, anunciarles que noviembre, esto sería este año el taller de predicación, noviembre del otro año, de 2020, vamos a tener nuestra próxima conferencia de Ante Su Palabra. Vamos a estar dando más los detalles, pero tenemos dos personas en este momento que están confirmando su presencia, Augustus Nicodemus y también el pastor Miguel Núñez. Así que estaremos dando más detalles de eso. Nos interesa mucho escuchar testimonios, 
Así que si quieren escribir al email de ante su palabra, contacto, arroba ante su palabra punto com, es de ánimo para los hermanos que han trabajado duro escuchar lo que Dios ha hecho en medio de este tiempo. 